హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మామ్ ఈరోజు నేను మీతో కొన్ని నాకు తెలిసిన కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ టిప్స్లో మీకు ఏమేమి తెలుసో నాకు కింద కమెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో నాకు తెలుస్తుంది మీకు ఏ టిప్స్ తెలుసా అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టిప్ నెంబర్ వన్ మనం ఉప్మా రవ్వని తెచ్చుకున్నప్పుడు అలాగే స్టోర్ చేసేసుకుంటాము అలా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకు అది పురుగుపడుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు సో అలా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే మనం దాన్ని రోస్ట్ చేసుకొని కానీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు రెసిపీ చేసేటప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ టూ షుగర్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా సో మనకు చీమలు పడుతుంటాయి చిన్న చిన్న పురుగులు కూడా షుగర్లో వస్తుంటాయి అలా రాకుండా ఉండాలంటే అందులో ఫోర్ టు ఫైవ్ లవంగాలు తీసుకొని అందులో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి సో అప్పుడు మనకి ఎటువంటి చీమలు కానీ ఎటువంటి పురుగు కానీ ఏది పట్టకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ త్రీ ఇది వచ్చేసి నాకు తెలిసి అందరికీ కామన్ ప్రాబ్లం అండి మనము కుక్కర్లో ఏదైనా బాయిల్ చేసేటప్పుడు కానీ మనకి అందులో ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలా రాకుండా ఉండాలంటే దీని లోపల బయట ఇలా ఆయిల్ రాసుకొని కానీ మనం పెట్టుకుంటే మనకి వాటర్ అనేది స్పిల్ అవ్వదు చూస్తున్నారు కదా నాకు వాటర్ ఏమీ బయటకు రావటం లేదు సో ఈ టిప్ కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుందండి కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి ట్రై చేసి చూడండి టిప్ నెంబర్ ఫోర్ మనము టీ పొడిలో మనం టీ పెట్టేటప్పుడు అల్లం అలాగే యాలకలు కూడా వేసుకొని పెట్టుకుంటుంటాము సో మనం యాలకలు అప్పుడప్పుడు దంచి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో అలా కాకుండా మనము కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ ఇందులో కనుక వేసేసుకొని కలిపి పెట్టేసుకుంటే మనకి టీ పొడి మొత్తానికి ఇలాచీ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సో మనం టీ పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా చాలా కమ్మగా ఉంటుంది టీ నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ సో మనము ఆయిల్ అండి ఇది ఇది వచ్చేసి నాకు బై మిస్టేక్ మనము ఏదన్నా చేసేటప్పుడు ఆయిల్ కింద పడిపోతూ ఉంటుంది సో అలా పడితే మనం అంతా సోప్ తీసుకొని క్లీన్ చేసుకొని అంతా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ సో అలా కాకుండా మనం ఈజీగా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మీకు చూపిస్తున్నాను సో మన ఇంట్లో ఏదైనా పిండి ఉంటుంది కదండి గోధుమ పిండి కానీ మైదా పిండి కానీ లేదా బియ్య పిండి కానీ ఏదైనా సరే అందులో దాని మీద ఆయిల్ మీద వేసేస్తే ఆ పిండి ఆయిల్ అంతా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ మనము సోప్ ఏమి యూజ్ చేయకుండానే మనం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఒక క్లాత్ తీసుకొని తుడిచేసామంటే ఇది చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఎటువంటి ఆయిల్ ఏమీ లేదు చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది టిప్ నెంబర్ సిక్స్ సో లెమన్ అండి కొన్ని లెమన్స్ మనకి గట్టిగా ఉంటాయి సో మనం అది రసం తీయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో అలా కాకుండా మనము లెమన్ని ముందు రసం పిండే ముందు బాగా చేత్తో రబ్ చేస్తే కౌంటర్ టాప్ మీద పెట్టుకొని బాగా రబ్ చేస్తే సో అది మెత్తగా వచ్చేస్తుంది సో అలా మెత్తగా వచ్చేసినప్పుడు మనకి దాని నుండి జ్యూస్ తీయడం కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది చూడండి చూస్తున్నారు కదా సో చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఇలా మనం ఎక్కువ లెమన్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ టిప్ యూజ్ అవుతుంది సో టిప్ నెంబర్ సెవెన్ నెక్స్ట్ నైఫ్స్ మనకి షార్ప్నెస్ తగ్గుతూ ఉంటుందండి సో మనం అప్పుడు పైట వచ్చినప్పుడు సానా పట్టించుకుంటాం అలా ఉంటాము సో అలా కాకుండా మనం ఇంట్లోనే దీన్ని షార్ప్నెస్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సో మన ఇంట్లో పింగాని బౌ కప్స్ కానీ లేదా బౌల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయి కదండి వాటి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ చాక్ తీసుకొని మనము బాగా కానీ అప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా చూపి మీరు కానీ రబ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఇది షార్ప్నెస్ వస్తుంది చూడండి సో మీకు కట్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నాను ఎంత బాగా కట్ అయిపోతుందో ఇది అంతకుముందు అసలు పనిచేసేది కదండి నేను అది తీయడం మర్చిపోయాను ముందు సో నేను తర్వాతే చూపిస్తున్నాను టిప్ నెంబర్ ఎయిట్ సో వెల్లుల్లి అండి ఇది వచ్చేసి వలవడం చాలా కష్టం అందరికీ సో నెయిల్స్ లేని వాళ్ళకైతే ఇంకా కష్టము సో దీని మీద నేను పైన రూట్ మీద ఏదన్నా మనము ఇంట్లో చిన్నవి ఉంటాయి కదండి రోల్లు అలాగా సో దాంతో కొట్టేయండి సో కొట్టేసినప్పుడు అవి విడిగా వచ్చేస్తాయి సో అందులో నుంచి మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే మీరు ఇలా కూడా కాదు అనుకుంటే నేను మీకు ఇంకో విధంగా కూడా చూపిస్తాను అదేంటంటే సో మనం అవన్నీ విడిపోతాయి కదండి విడిపోయిన తర్వాత దాన్ని నేల మీద అలా కొట్టండి అలా కొట్టినప్పుడు మనకి అది మొత్తము లూజ్ అయిపోతుంది పైన పొక్కు మొత్తం లూజ్ అయిపోతుంది సో మనకు అప్పుడు ఈజీగా మనం అది వచ్చేస్తుంది మనకి పైన సో ఇది ఈ రెండు బాగా వర్క్ అవుతాయి అని నేను ఇవే ఫాలో అవుతాను మీరు ట్రై చేసి చూడండి టిప్ నెంబర్ నైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మీకు వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసేటప్పుడు మనము అట్లానే కౌంటర్ టాప్ మీదే చేసేస్తుంటాము కంట్రోల్ టాప్ డైరెక్ట్గా చేసేస్తే మళ్ళీ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి అది టైం ప్రాసెస్ అలాగే మళ్ళీ అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి పని కూడా అండి మనకి అలా కాకుండా మనం ఒక న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని కనుక వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏదైనా సరే చేసి న్యూస్ పేపర్ వేసినప్పుడు న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని చేసుకుంటే మనకి కింద పడదు సో మనం ఈజీగా న్య